வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் குரு வாழ்க குருவே துணை இன்று இந்த சிந்தனைக்காக குடும்ப வாழ்க்கை என்பதையே நாம் சிந்தனை எடுத்துக்கொள்ளலாம் வாழ்க்கை என்பது ஒரு கடல் இந்த கடலில் நாம் நீந்துவது தான் வாழ்க்கை பயணம் இந்த வாழ்க்கை பயணத்தை இந்த கடலில் நீந்தும் பொழுது நமக்கு மூன்று கப்பல்கள் அவசியமாக இருக்கும் அதில் மூன்று கப்பல்கள் என்று சொல்லும் பொழுது அதை ஆங்கிலத்தில் சொல்லும் பொழுது தான் அதை கப்பல்களாக சொல்வார்கள் ஒன்று ரிலேஷன்ஷிப் என்று சொல்லுவார்கள் அடுத்தது ஃப்ரெண்ட்ஷிப் என்று சொல்லுவார்கள் அடுத்தது பார்ட்னர்ஷிப் என்று சொல்லுவார்கள் அதை நம்ம தமிழில் சொன்னால் உண்மையாக உறவுகள் ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு கப்பல் அடுத்தது நண்பர்கள் மிக முக்கியமான ஒரு கப்பல் பங்காளிகள் மிக முக்கியமான கப்பல் இந்த மூன்று கப்பல்களும் ஒன்றிணைந்ததாகத்தான் இந்த வாழ்க்கை போய்கொண்டிருக்கின்றது இந்த கடல் அவை இந்த கடலில் சிறப்பான முறையில் இந்த வாழ்க்கை போக வேண்டும் என்று சொன்னால் இந்த மூன்று கப்பல்களும் உறவுகள் நண்பர்கள் பங்காளிகள் என்ற அந்த மூன்று பேரும் இணைந்த நிலையில் தான் இந்த வாழ்க்கையை நாம் கொண்டு போக வேண்டியிருக்கின்றது அவை உறவுகளை மிக மிக சிறப்பான முறையில் பேணுவது வாழ்க்கைக்கு அவசியமானது இந்த உறவுகள் என்று சொல்லும் பொழுது அது கணவன் மனைவி உறவாக இருக்கலாம் பெற்றோருடைய உறவாக இருக்கலாம் பெற்றோர் பிள்ளைகள் உறவாக இருக்கலாம் அதை தாண்டி அடுத்த கட்டத்தில் இருக்கிற உறவுகளாக இருக்கலாம் இந்த உறவுகள் இன்றி நாம் வாழ முடியாது ஆகவே உறவுகளை தக்க வைத்து கொண்டு உறவுகளுக்கு இடையே பிரச்சனைகள் வராத விதத்தில் அந்த உறவுகளை பேண வேண்டி இருக்கும் அதுக்கு நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் என்றால் மனிதனை மனிதன் புரிந்து கொள்ளக்கூடிய கணவனை மனைவி புரிவதில்லை மனைவியை கணவன் புரிவதில்லை பெற்றோரை பிள்ளைகள் புரிந்து கொள்வதில்லை ஆகவே இந்த உறவுகளை புரிந்து கொள்ள முடியாததால் இந்த வாழ்க்கை என்ற கப்பல் இடையில் சரியக்கூடியதாக இருக்குது ஆகவே இந்த உறவுகளை மிக தெளிவான முறையில் புரிந்து கொள்ளக்கூடியதாக இருக்குது அதே போன்று நண்பர்கள் நண்பர்கள் அடுத்தது நண்பர்கள் இன்றியும் வாழ முடியாது நண்பர்கள் என்று சொல்லிக்க நல்ல நண்பர்கள் நிச்சயமாக ஒரு வாழ்க்கைக்கு ஒரு உதவ் ஒரு ஊன்றுகோலாக இருக்கக்கூடியவர்களாக இருப்பார்கள் அவர்களை நம்ம இணைத்து கொண்டு போக வேண்டும் அதே போன்று பங்காளிகள் பங்காளிகள் என்று சொல்லும் பொழுது அதுவும் ஒரு வகையில் உறவு தான் ஆனால் அங்கே நெருங்கியவர்கள் மட்டும் பங்காளிகளாக இல்லாமல் தூரத்து உறவுகள் அல்லது தெரிய முகம் தெரியாதவர்கள் கூடி ஏதோ ஒரு வகையில் அங்கே உறவுகளாக பங்காளிகளாக இருப்பார் ஒரு பிஸ்னஸ் செய்கிறதா இருந்தாலும் ஒரு வியாபாரத்தில் பங்காளிகளாக ஏதோ ஒரு விதத்தில் பங்காளிகளாக இருந்து கொண்டு ஒருவருக்கு ஒருவர் உதவி கொண்டு வாழ்வார் ஆக இந்த மூன்று கப்பல்களும் சரியான முறையில் இயங்குவதற்கு தடையாக அங்கே ஒன்று வரும் அதுதான் ஒரு அதையும் ஆங்கிலத்தில் சொல்லுவார்கள் அது ஒரு ஃபிஷ் என்று சொல்லுவார்கள் அந்த கடலில் வரக்கூடிய ஒரு ஃபிஷ் போல பெரிய பெரிய மீன்கள் வந்து அந்த கடலில் கப்பலை கவுக்கிறது போல இந்த மூன்று கப்பல்களையும் கவுக்கக்கூடிய விதத்தில் ஒரே ஒரு ஃபிஷ் வரும் அது செல் ஃபிஷ் என்று சொல்லுவாங்க அதாவது சுயநலம் சுயநலம் என்ற ஒன்று வந்ததாக இருந்தால் இந்த மூன்று கப்பல்களும் ஏதோ ஒரு விதத்தில் குழப்பத்துக்குள்ளாகிவிடும் ஆகவே அந்த சுயநலமற்ற தன்மையோடு இந்த மூன்று கப்பல்களையும் வழி நடத்தி இந்த வாழ்க்கையை கொண்டு செல்லக்கூடியதாக இருந்தால் நிச்சயமாக வாழ்க்கை சிறப்பாக அமையும் என்று சொல்லி நிறைவு செய்து கொள்கிறேன் இந்த சிந்தனையை வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளம்